Hello, students. So today uh, we will be discuss about process uh, dynamics and uh, control. Right. So we, this is one of the important chapter of uh, chemical engineering subject. Right. So because of uh, <clears throat> every year, ten to twelve marks uh, will come in get exam. So that's why its weightage is uh, high. So we have to prepare uh, process. Dynamics and control. I I am sharing my screen to you guys. So let's start and uh, let uh, we can <clears throat> learn uh, process dynamics and control concept. So I have shared the uh, screen to you guys. So first. Uh, This is the interface uh, in which we will uh, study. Right? So, <clears throat> I will, my, my name is Janat Manai, as, as you already know. So, now, <clears throat> today we will uh, study about uh, process control and process dynamics. Uh, it's an important concept and a formula aspect. So, for so that, we can uh, uh, <clears throat> score good marks in this section in that uh, 2023 exam, right, guys? Uh, so <clears throat> let's start today's class. Right? So we we'll study about process, process control, and process dynamics. Basically, is it? PDC, VC, VC, PDC, Process Dynamic Center Control. Right? So, <clears throat> so, first, I have to say models we have to mathematical modeling. Mathematical modeling we have to do. Different order system, first order, second order, and model. Banana hota hai. Hai? <clears throat> so, this is the important and uh, first uh, we will study in this uh, state variables. <clears throat> state variables. Yes. State variables. Uh, <clears throat> a set of a set of fundamental fundamental dependent dependent quantities quantities whose <clears throat> whose values will whose values will describe describe the natural natural state of a given system. Right? So this is the definition, right? Mathematical model may first time state variables give up the set of fundamental dependent quantities whose values will describe the natural state of a given system. So given system the state is first state has to try state has to state one to state two. Okay, so, so, <coughs> मतलब बताता है ठीक तो ये फंडामेंटल है उसके बाद कंजर्वेशन इक्वेशन इंपॉर्टेंट वन क्या है कंजर्वेशन ये कंजर्वेशन कंजर होता है ना उस भी तो उसके लिए रेट ऑफ रेट ऑफ एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ जैसे कोई भी टर्म लेते हैं एस ठीक है रेट ऑफ एक्यूमुलेशन एस तो रेट ऑफ इनपुट Rate of input of is rate minus rate of rate of output rate of output of is plus generation generation rate generation rate of is Generation rate of is minus consumption. 
कंजम्पशन रेट ऑफ एस कंजम्पशन रेट ऑफ एस तो ये होता है रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एस कोई भी क्वांटिटी है एस तो उसका रेट ऑफ इनपुट ऑफ एस माइनस रेट ऑफ आउटपुट ऑफ एस प्लस जनरेशन रेट ऑफ एस माइनस कंजम्पशन ऑफ एस रेट तो ये होते हैं इंपॉर्टेंट तो इसके बाद जो मॉडल्स की बात हो रही थी उसको देखते हैं जो मॉडल्स था जो मॉडल है हमारा मॉडल उसके बारे में देखते हैं क्या मॉडल्स तो पहला जो है तो पहला मॉडल्स है हाइड्रोलिक टैंक हाइड्रोलिक टैंक हाइड्रोलिक टैंक है कोई भी टैंक जिसमें वाटर इसमें स्टोर किया जाता है तो टैंक इन विच वी स्टोर वाटर सो मास कंजर्वेशन इसमें होता है मास कंजर्वेशन मास कंजर्वेशन तो ये इसमें इसमें ए डी एच बाय डी टी इक्वल टू एफ आई माइनस एफ नॉट एफ आई माइनस एफ नॉट एफ नॉट में भी लीनियर नॉन लीनियर जो एफ नॉट होता है ये लीनियर भी हो सकता है या नॉन लीनियर भी हो सकता है नॉन लीनियर ये होता है ए डी एच इक्वल टू एफ आई माइनस एफ नॉट विद इनपुट रेट ऑफ फ्लो द टेंट एंड एफ जीरो इज आउट आउटलेट ऑफ द फ्लो फ्रॉम द टेंट तो दिस इज मॉडल फॉर हाइड्रोलिक टेंट राइट सो फर्स्ट वी हैव सीन एंड सेकंड सेकंड इज स्टीरर स्टीरर टेंट स्टीरर टेंट हीटर अगर ये वाला होता है तो उस केस में जो मॉडल बनेगा वो देखते हैं ठीक है तो इसके लिए होता है एच ई टी बाई टी टी टेम्परेचर है वो ये टाइम ठीक है तो एफ आई एफ आई टी आई माइनस में टी प्लस क्यू में रो सी पी एस क्यू रो सी तो ये उसका मॉडल आता है ए एच डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ आई टी आई माइनस टी प्लस क्यू डॉट बाई रो सी पी इस तरह टेक हीटर के लिए ये होता है दिस इज दिस मॉडल इज फॉर स्टीर टैंक रिएक्टर एंड नेक्स्ट इज नेक्स्ट वी हैव आइसोथर्मल सी एस टी आर राइट सो आइसोथर्मल आइसोथर्मल सी एस टी आर आइसोथर्मल सी एस टी आर तो इसके लिए होता है डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ आई माइनस एफ नॉट ठीक है एक केस होता है और एक एक केस होता है ना एक दूसरा केस भी इसमें बनता है नहीं मतलब ये जनरल हो डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ आई माइनस एफ नॉट आइसोथर्मल सी एस टी आर है और इसके लिए कंसनट्रेशन का जो होता है डी सी ए बाई डी टी मॉडल्स है ठीक है तो एफ आई एफ आई पी सी ए आई माइनस सी ए सी आई माइनस सी ए माइनस में ए सी ए ए सी ए बी इस पर बी बार से कर रहे हैं ठीक बी बी आई बी इक्वल टू इक्वल टू हो जाएगा एफ आई एफ आई बी बार एफ आई बी बार सी ए आई माइनस सी ए सी आई माइनस सी ए माइनस में के सी ए ये इसका मॉडल्स है ठीक है ये अगर आइसोथर्मल सी एस टी आर है उसके लिए मॉडल्स हैं तो ये अलग अलग टर्म है तो डिफाइन है ठीक अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है चौथा ठीक तो नॉन आइसोथर्मल सी एस टी आर नॉन आइसोथर्मल नॉन आइसोथर्मल सी एस टी आर नॉन आइसोथर्मल सी एस टी आर के लिए होता है डी वी बाई डी वी टी बिल्कुल एफ आई माइनस एफ तो इसका दूसरा होगा वी बार डी सी ए डी टी डी सी ए डी टी इज इक्वल टू एफ आई सी ए आई माइनस सी ए माइनस में के नॉट पर माइनस ई ए बाई आर टी सी ए वी बार 
तो ये हो गया इसका तीसरा होता है डी टी बाई डी टी एफ आई टी आई माइनस टी प्लस टी आई माइनस टी प्लस माइनस में डेल्टा एच रिएक्शन डेल्टा एच रिएक्शन माइनस सारे रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए दिस इज फॉर नॉन आइसोथर्मल सी एस टी आर सो दिस आर मॉडल इफ यू यू आर एबल टू रिमेम्बर दिस देन इट डायरेक्टलीबल टू सॉल्व द क्वेश्चन राइट सो दैट्स वाई आई गिवन टू एंड नेक्स्ट हमारे पास है ई हीट एक्सचेंजर डबल फाइव हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर डबल फाइव डबल फाइव फॉर डबल फाइव हीट एक्सचेंजर वी हैव रो सी पी रो सी पी के डेल्टा जेड टी टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी टाइम टी इक्वल टू रो ए बी रो ए बी सी पी टी जेड डेल्टा टी माइनस रो सी पी बी रो सी पी बी ए टी जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल डेल्टा टी प्लस क्यू डॉट डॉट डेल्टा टी आई डी आई डी डेल्टा जेड आई डी डेल्टा जेड तो ये और इसको और भी लिख सकते हैं इसको और लिख सकते हैं रो सी पी डेल्टा टी बाई डेल्टा टी प्लस रो सी पी वी टी टी डी जेड इक्वल टू फोर वी बाई टी टी एस टी माइनस में टी ठीक तो ये मॉडल्स हैं इसको आपको याद रखना है ठीक है दिस आर मॉडल्स टू सॉल्व द क्वेश्चन सो इफ यू नो डायरेक्टली इफ यू रिमेम्बर डायरेक्टली दिस फॉर्मुलास तो यू कैन यूज डायरेक्टली राइट दिस आर मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर डिफरेंट सिस्टम सो नो वी विल सी लीनियराइजेशन कॉन्स्टेंट यू हैव टू लीनियराइज सो समाइम्स non linear type of stuffs are there so first we have to make them linear right so for that we use taylor series expansion right so linearization let's see <coughs> linearization linearization mein hota hai make a linearization is the process by which we approximate नॉन लीनियर सिस्टम विथ लीनियर सिस्टम नॉन लीनियर रहता है उसको लीनियर में को चेंज किया जाता है ठीक है टू ए इसका पर्पस जो होता है पर्पस वॉट इज द पर्पस वी हैव क्लोज फॉर्म एनालिटिकल सोल्यूशन फॉर लीनियर सिस्टम राइट सो लीनियर सिस्टम के लिए हमारे पास क्लोज फॉर्म क्लोज फॉर्म एनालिटिक सोल्यूशन होता है एनालिटिकल सोल्यूशन होता है इसलिए ऐसा किया जाता है ठीक नॉन लीनियर को लीनियर बनाना है लीनियर है जैसा ठीक तो इसके लिए टेलर सीरीज एक्सपेंसर यूज किया जाता है टेलर सीरीज एक्सपेंसन टू टेलर सीरीज एक्सपेंसन टू लीनराइज तो इसके क्या होता है डी एक्स डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्स है है तो यहाँ पे एफ एक्स जो होता है क्या होता है एफ एक्स नॉट प्लस डी एफ बाई डी एक्स डी एफ बाई डी एक्स एक्स नॉट पे एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी स्क्वेर बाई स्क्वेर एट एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल तो यहाँ पे एक्स नॉट एक जैसे डॉट 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 होता है ठीक है तो यहाँ पे एक्स नॉट जो है एक्स नॉट और रिफरेंस वैल्यू ठीक है रिफरेंस रिफरेंस वैल्यू होता है रिफरेंस वैल्यू ऑफ 
आफ्टर दैट और नॉन लीनियर हाइड्रोलिक टैंक इसका यूज होता है हाइड्रोलिक टैंक लिए होता है नॉन लीनियर हाइड्रोलिक टैंक है तो उसका आउटलेट में हाइड्रोलिक टैंक ठीक आउटलेट नॉन लीनियर बन रहा है ठीक एफ नॉट उसके लिए हो जाता है ए डी एच बाई डी टी ए डी एच बाई डी टी एफ आई माइनस बीटा रूट एच ठीक है ये नॉन लीनियर है तो इसको हम कन्वर्ट करके इसको ए डी एच बाई डी टी प्लस बीटा टू रूट एच नॉट एच इज इक्वल टू एफ आई माइनस बीटा बाई टू रूट एच नॉट ठीक है ऐसा लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा इसका डी एच डेज बाई डी टी प्लस बीटा टू रूट एच एस एच डेज इक्वल टू एफ आई डेज इन टर्म्स ऑफ डेविएशन वेरियबल तो ये होता है इन टर्म्स ऑफ डेविएशन डेविएशन वेरिएबल चेंज राइट दिस ठीक है नॉन लीनियराइजेशन करना होता है अगर मतलब लीनियर करना होता है अगर नॉन लीनियर आता है तो उसके लिए हाइड्रोलिक टैंक के केस में कैसे करना है मैं बता दिया ठीक है नाउ वी सी नेक्स्ट वी हैव फोर्सिंग फंक्शन फोर्सिंग फंक्शन different types of forcing functions will be there forcing function yeah. oh. so jaise hamare paas step input hai step for in step for agar function step function to uske liye laplace transform hota hai laplace transform f of t yes laplace transform f of t okay <coughs> जाएगा स्टेप फंक्शन है तो ये इक्वल टू जीरो है ये और ये टी इक्वल टू टी टी इक्वल टू जीरो टी लेस देन जीरो है तो इसमें यू टी जो है जीरो होगा और टी ग्रेटर देन इन इक्वल टू जीरो है तो उसके इसमें ये तो जो स्टेप फंक्शन होता है उसका जो लॉपलास्ट ट्रांसफॉर्म ये बाई एस हो जाएगी ठीक है ऐसा एक मैग्नीट्यूड होता है अब दूसरा हमारे पास होता है दूसरा रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन अगर है उस केस में एफ टी है एफ टी जीरो टी लेस देन जीरो के लिए एच होगा जीरो टी टी डब्ल्यू जीरो होगा टी लेजर इक्वल टू टी डब्ल्यू इसका जो प्लॉट है वो देख लेते हैं ठीक है इसका जो प्लॉट है रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन का लॉट फॉर रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन लुक्स लाइक दिस दिस इज टी डब्ल्यू दिस इज जीरो एंड दिस इज ए दिस इज ए दिस इज एफ टी 
सिक्स टाइम तो टी डब्ल्यू और बी तो रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन और रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन वी हैव दिस टाइप ऑफ फंक्शन तो इट्स लॉपलॉस इट्स लॉपलॉस इट्स लॉपलॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इच ए बाय एस ए बाय एस वन माइनस ई टू द पावर बी माइनस बी एस राइट सो ये और रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन दिस इज लास्ट लास्ट ट्रांसफॉर्म हियर टी डब्ल्यू और बी वी कैन राइट टी डब्ल्यू और बी सो दिस इज द लास्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन now we can proceed further so uh, unit impulse are uh, direct dirac function right so unit impulse we need impulse or dirac function unit impulse are dirac function so uh, for that impulse signal is a momentary signal of infinite magnitude ideally right so uh, is ka um, is delta t is defined as minus infinity to infinity delta t dt is a okay. delta t is to is a defined hota hai equal to 1 hota hai so is ka jo f of t hai t ये इम्पल्स होता है टी इक्वल टू जीरो तो इसका जो लॉपलास होगा लॉपलास ऑफ डायरेक्ट फंक्शन लॉपलास ऑफ लिमिट ये टेंस टू जीरो डेल्टा ए टी तो ये हो जाता है वन तो यूनिट इम्पल्स और डायरेक्ट फंक्शन इस लॉपलास इज वन टू रिमेम्बर दिस तो दिस इज अ यूनिट इम्पल्स और डायरेक्ट फंक्शन यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो भी देख लो यूनिट इम्पल्स इम्पल्स यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू जी एस इंटू वन इज इक्वल टू जी एस right guys so this is the thing now uh, third is ram function ram function ram functions f of t is equal to 0 at when t less than 0 when t greater than 0 this is and its laplace transform is Laplace transform a by s square. Laplace ram function. This is the uh, defined as this. Its the graph looks like this. F of t time. Uh, this uh, is the slope. Slope so here. Thickness is here. zero. Zero. So Laplace of ram function is j by a s square, and fourth one is fourth one is sinusoidal into sinusoidal into sinusoidal into right. So here f of t equal to zero t less than zero, and a sin omega t a sin omega t t is greater than equal to zero. So its uh, function looks like this. Here, yeah, here again, time versus f of t. So this is just sine, sine of the limit. So f of t zero, t less than zero, t less than zero. Yeah, here we have zero, and uh, f of t is equal to s sine omega t equal greater than zero. So its the Laplace is f of s is a omega a omega a omega 
uh, is square plus mega is square. So this is the Laplace for sinusoidal input. So there are different types of uh, forcing functions uh, which I have uh, uh, taught to you. Right now uh, we will proceed to another concept like inputs unit to a first order system can converted to time domain it uh, becomes. So this is yes. So impulse input. Uh, impulse input to a first order system. First order system. Hai. First order system. First order system. We are uh, feeding impulse. Impulse. Right? So impulse. Unit impulse. Unit impulse. We are feeding. So when converted to time domain, it becomes. Right? So, this one we have we want to convert in time domain. Time domain. Time domain. You want to convert in time domain. So it becomes becomes y s equal to one upon tau s plus one. For the first order system and you want to give in unit impulse. So now it will come and write tau y t will be 1 by tau so it will be for minus t by tau so tau y is equal to e by minus t by tau this is the relation so it's a top looks like this so this is t by tau and this is y tau and this is 1 so this will become and so if you want to convert in time domain First order system becomes so tau y t is equal to e to power minus t by tau. Yes. So this is the important to remember. Now transfer function. Some transfer function. Let's transfer function. We want to look into transfer function. So for first we have a n d n y d t n plus a n minus one t n minus one y t t n minus one dot 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 a one t y by t t plus a naught y is equal to b f of t so it's a transfer function uh, you can write as y bar s f bar s equal to b upon a n s n plus a n minus one s n minus one plus dot dot a one s plus a naught f g s so it's a transfer function right transfer function is basically output uh, divided by input but right? uh, now yeah. see some interesting things transfer function of liquid ten transfer function of Liquid, liquid tank, liquid tank. So transfer function will be H S is equal to one by A S F I by S S minus one by A S F not T S. So This is the function. The third transfer function of isothermal CSTR. Transfer function of isothermal CSTR. Transfer function is basically output to divide by input. So C it is C A I. Equal to one by tau s plus k plus one by tau, yeah. and uh, one other thing is transfer function always measured with respect to variation. Right? To transfer function always measure with respect to 
deviation deviation variable deviation variable uh, like uh, output minus steady state value deviation change hota hai na uske kitna input minus steady state to value right so this is called transfer function right transfer function. output minus steady state some steady state values for a deviation with so transfer function is always measured with respect to deviation variable some steady state value will be always there so we have to subtract that in output minus steady state value divided by input minus steady state so then we can get transfer function right so this gs of this or the thing now we will move to other interesting also dynamics of first order system 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 <clears throat> So first thing, first thing, model by first order differential equation. Model by first order differential equation. So a one dy days by t t plus uh, a naught y days equal to b f t. Yeah. So this is the dynamics of first order system. A one divided by d t plus n r by d s is equal to b f of f d s t. So this is type one. Right? Type one, type one. N r is equal to zero. So d by d s by n r n r is equal to zero. So d by d s d t Equal to b upon a one, b upon a one, f days days t, right? Okay. Or uh, y bar days on f bar g g s equal to k p days by s, a pure capacity, pure capacity. The pure integrator. This is this type is known as this type of transfer function is known as pure capacity or pure integrator. And so type two, we can say type two. Uh, if a not is not equal to zero, a not is not equal to zero, then tau p divided by dt plus y is Refer to K P F of T. Okay. Then Y bar done. F bar is equal to G S K P upon tau P S plus one. Self regulating. Self regulating. Regulatory. Problem right. So. These are the important formulas for dynamics of first order system. Dynamics of first order system. Okay. So now we'll move to fourth. Type one, by part is equal to K P bar A, by me S is square, so by part is T equal to K P 
इनपुट जो है एफ पर इनटू ए बाय एस स्टेप है स्टेप सो वाइ व्हाट इस इक्वल टू ए के पी पी वन माइनस सी टू बी पावर पी वन टॉप पी इस पर भी सीधे चीं This graph look like y t versus t. So this is tau p. So tau p is time constant. Time constant. And constant time needed to reach uh, it's sixty three point two percent. Time needed to reach sixty three point two percent of that steady state value only for step input, right? So only for step input, the uh, time constant is uh, time required to reach sixty three point two percent, right? Only for step input. And uh, KP gain is defined as KP gain is defined as delta y is delta F test. So y infinity minus y is zero. The infinity input basically input minus zero. So how we again another thing resistance into capacitance RC of the system right of the of the system. Yeah, so then or we have to define connect. I think we have to define this uh, edge resistance. Resistance is equal to delta of the driving force. I force delta of the capacitance. Basically, capacitance is equal to delta of storage divided by delta of driving force. Driving force. Now for mixing process, for mixing, for mixing process, Q X minus Q Y is equal to D by D T V Y Y bar on X bar. Equal to one upon tau s plus one, okay. and the tau is v by q. Tau is v by q, and y is basically concentration. Y is concentration, and uh, x is input inlet inlet concentration. Y is output output concentration, and uh, x is inlet concentration. So for mixing case, me you have to use this formula. Now we will look to next important concept. So 
so system we have to be a system sir systems quella ten fitted with the uh, linear bar ten fitted with linear linear wall so and the linear wall for that case we have we are here dh this by dt plus h this is equal to r if it is here r h k p gain and here a r h time constant of p every tank fitted with pump a tank fitted with pump for that is d h this by d t equal to 1 by a 1 by a f i f i so here this is k p mark click mark next is mercury class thermometer mercury class thermometer for that we have mcp dt by dt dt by dt ua ua ti minus t ti minus t here ti is ambient temperature ambient temperature and here mercury temperature mercury temperature so basically mcp ua dt des by dt plus d des is equal to ti des here kp is equal to 1 unit again and uh, this is tau p tau p mcp by ua so this is for mercury thermometer and uh, search tank in compressible flow line so search tank next is search search tank in compressible compressible flow line compressible flow line so for that we have to define and let m v m v or i or not or t c or t rho or i plus or not this is basically time constant and dp is by dt plus p is r0 r i plus r g and p i is this is kp this is for search term so diagram like that your wall is there r i p i flow and the pressure value a q des two out and p out so here control parameter are there now this is the transfer function for different systems right now we will discuss sub non linear of non linear first order starter system with very end of variable variable time constant variable time constant so here a d h by d t as a beta root h equal to a phi so two a root h is by beta d h is d t as a d is Two root h s by beta f i. Yes. So this is k p, and this is tau p. Tau p. So tau p k p tau p k p is dependent on steady state value 
of h is the seat varies the seat varies next is <coughs> next is seven impulse input in type 2 first order system impulse input uh, in type 2 first order सिस्टम टाइप टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में बात हो रही है ठीक है उसमें इंपल्स इनपुट दिया जा रहा है उस केस में हमारा वही एस आ जाता है ए के पी टाउ पी एस प्लस वन और टाउ वाई टी इज इक्वल टू ए के पी ए पी इज पर माइनस टी बाय टाउ पी Top looks like this. I dash t, t by tau. So these are the laws for different cases. Now we will see next different models for first order system. Models for first order system. So Q naught is basically H by R. Okay. So Q naught is equal to not is equal to H R. G S is basically H S by F S. One by R, A by R, S plus one. This is K P. This is tau P. This is tau P. The first case, second case, you are not equal to F not. Yes, me. It will happen. And third case, I am a cross. थर्ड केस है सब थर्ड केस टू आउटलेट टू आउ टू आउटलेट तो की वन इज इक्वल की वन टी इज इक्वल टू एच वन बाई आर वन यू टी इज इक्वल टू एच बाई आर टू This is height. The R one R two Q one T. This is Q two T. For that case, we have to use this formula. Yes. This is tau P basically. This is K P again. And right now we will discuss about interacting and non-interacting system. So, so we have two cases: directing and non-interacting. Interacting and non-interacting. Two cases are there. Right. So, first we will discuss about non-interacting. Non-interacting. So, for that. H two days upon a bar. H two bar days on H one bar days. Plus H one bar days F one bar days. K P one K P two. K P one K P two S is P plus K P one K P two S plus one. Basically K P is P S is P. 
Theta tau is plus one. So we have tau tau p one, tau p two, and uh, not interacting cases. Give me. So we have a geometric mean tau p one and uh, tau p two. Magenta tau p one, tau p two. Metric mean, right? Geometric mean. Because AM is always greater than equal to GM. So, second order process. Second order process. Zeta always greater than equal to 1. Tau P1 not equal to tau P2. Zeta greater than 1. What is over them and the tau p1 is equal to tau p2 then zeta is equal to 1 so critically critically then critically then and the, the process can be under the process can never be under the process can never be under for this case, yes, okay. we can uh, I understand right uh, because uh, here zeta is greater than equal to one, zeta less than one, nahi hota hai. for non interacting case. It's for non interacting case, uh, we do not have under them. Next stop. Now we'll talk about interacting system. Till now, I think uh, you are clear, right? So you have not done. Similarly, we will uh, discuss all the concept of uh, process control and dynamics, difference order system. So, and so now we will discuss about interacting system. Interacting system. Interacting system H2 R is F5 R is R2 tau P1 tau P2 C square plus tau P1 so tau P2 plus extra term will be there A1 R2 1 R2 S plus 1. This is this account for interaction factor. Interaction factor. So here tau P1 is equal to A1 R1, tau P2 is equal to A2 R2. Always over them. This way. Always over them. And the more, more sluggish, more sluggish than in non interacting. There yes. So always over them, Goga. Interacting system will always be uh, word M and uh, slug is then interacting system. Interacting system says slug is what I have. This is the thing. Now we'll do it, discuss about second order system. Second order system. Second order system is the transfer function Yota GS AP tau is square is square to zeta tau is plus one. This is the general term. Here you can get why it is AP tau is square is square plus two zeta tau is plus one into A by S A by S equal to KP A S minus P one S minus P two and the S. So, we can get uh, roots. Yeah, the roots uh, we can get P one at minus zeta one by tau plus 
theta square minus 1 by tau p2 minus theta 1 by tau minus theta square minus 1 by tau. So here they, these are the roots of the signal system. So theta greater than 1, two distinct, two distinct, two distinct pole. Real, distinct real word and word and zeta is equal to one. We have p one is equal to p two. Critically then, critically then, and zeta less than one. We have complex. Complex conjugate pair, complex conjugate pair, and warden, warden, right? So, these are the different cases for to so, we discuss one by one this how we can interpret from this right? now. We are going for solution. So first to when when zeta greater than one. Zeta is greater than one, then y t h a k p a k p one minus or minus zeta t by tau cos h cos h t square minus one t by tau plus me zeta theta square minus 1 sin may h theta square minus 1 t by tau this is the and the when zeta is equal to 1 uh, we got y t equal to a k p 1 minus 1 plus t by tau it power minus t by tau right so zeta is equal to 1 then here one important result is this y t y t of impulse y t of impulse is equal to d of d t y t of state so this relation we have to remember y t of impulse is equal to d by d t of y t of state okay, so for zeta is equal to one this uh, will uh, the solution so when when zeta is equal to greater less than one, then we have different solution. What is the sun for zeta less than one under the system? So we have yt as akp akp. 1 minus it for zeta t by tau divided by 1 minus zeta square square root sin omega t plus 5. Like that. So here omega is equal to 1 minus zeta square by tau and phi is equal to tan inverse of 1 minus zeta square by zeta. Yes, this is the so omega is equal to square root of 1 minus zeta square and divided by tau phi is equal to 10 inverse square root of 1 minus zeta square by zeta so these are the solutions of the second order system and now we will discuss some more interesting thing of second order system one by one. So here, uh, for 
eta less than 1 we define overshoot overshoot right so this is a ratio ratio of maximum value ratio of maximum value and ultimate steady state value and ultimate steady state to value this expression is e to the power may minus pi zeta or minus zeta square so this is the expression for overshoot and we define this under the system as Yes. This is T T rise, sorry, rise time. This is time. This is Y T. Uh, this is Ultimate value. Uh, these are uh, overshoot. It is and this is decay. C C not decay. And this time is top. So now we define decay ratio as well. Decay ratio. This is how much it decays. This is C. B dash says C mechanically. How much it ratio of the uh, amount above the ultimate value of the two successive peaks. Two successive peaks are. See, it is now decay. Decay. Look, this is the first one. The peak is the second one. So this is decay ratio. So its value is exponential of minus some two pi zeta. One minus zeta square. Right? Yes. So basically, overshoot to जो है ना वो होता है. ये में decay ratio जो है decay ratio overshoot to square होता है. Decay ratio जो overshoot का square होता है. तो आपको ध्यान रखना. So formula is two pi minus two pi zeta upon one minus zeta square. That's now period of oscillation की बात होती है. Period of oscillation. Period of oscillation. So here we make a radian frequency. Radian frequency. Radian zeta square right down. Radian zeta square right down. And time period is. Time period tau. Time period tau is t. Two pi pi mega. Two pi by one minus, so it is two pi so one minus it has there is a time period two pi by one minus this is two pi tau divided by square root one minus it has been natural period of oscillation natural period of oscillation natural period of oscillation is it is equal to zero this time we free of damping of damping no damping is there so y dash t equal to kp 1 minus cos t by t by free of damping so the equation indicates that the response will Oscillate with a constant amplitude the rate frequency of omega n is equal to 1 by tau. So omega n is equal to 1 by tau, it's a natural frequency. Okay. Natural frequency omega 1 by tau. So we define natural frequency of a system as one with which the system is supposed to oscillate continuously under zero damping conditions. So the zero damping conditions. Well, and the right time, the right time it is the time required for the response to reach the final value of the uh, for the first time. So smaller the jet, smaller the jet, this is smaller the jet. Okay. 
is smaller the jita is smaller the jita or shorter the right angle so is smaller the jita tr will be smaller so smaller the jita shorter the right time so this is basically first time first time do uska pahunchta hai required response final value for the first time final value for the first time it is right time right time and uh, response time is the time uh, the time when response which is plus minus of this is the response time and final value plus minus 5 plus plus minus 5 uh, time required to reach a final value final value plus minus 5 that's so this is the uh, response time response this is the rise time right so rise time and response time i uh, have discussed these are the thing it jita is less the theta is also less yes. so these are the thing in case of the kind of system we'll move to next concept mercury mercury thermometer and second order system okay mercury thermometer वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम अगर होता है वो तब क्या हो सकता है मतलब टी बार एस टी आई एस एच नॉट ए नॉट एम बी सी बी एम एम सी एम एच आई ए आई सी स्क्वेयर एम एम सी एम एच नॉट ए नॉट नॉट एच नॉट H I A I M M C S M D C B S S H N O P H O so Here it will be it will come out come out comes out to be T S T I or T S S one of one A M R M A B R B A C square plus A M R M plus A M R B R B plus A B R B S plus one. Here M B C B equal to twelve A B. M M C M equal to mercury A M. One upon H I A I R I R M. One upon A naught H naught. Or not, or we. So this is for uh, mercury thermometer in case of second order. It considered second order, and this uh, is the result on mercury thermometer. Now for U two manometer, U two manometer, U two manometer L by two G T square H T T square ohm mu L by rho G R square D H by D T H is equal to one by two rho G rho G delta P here tau is equal to L by two G Two G tau equal to four mu L two G R square and K P two rho G. For low rho, low mu liquid U two millimeter is under the system. Or low density, low viscosity, 
लिक्विड यूट्यूब मेनोमीटर इज अंडर डेम अंडर डेम हो जाएगा अंडर डेम सिस्टम न्यूमेटिक वॉल और न्यूमेटिक वॉल न्यूमेटिक वॉल एम बाय के डी स्क्र एक्स डी टी स्क्र प्लस सी बाय के डी एक्स बाय डी टी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए बाय के पी यार के पी इज इक्वल टू ए बाय के तो इस पे इज इक्वल टू एम बाय के मुझे तो टाउ इज इक्वल टू सी बाय के हम लेस देन लेस देन के तो कंट्रोल वॉल इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ये मतलब इतने लेते हैं कि दिन कंट्रोल वाल में भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ये पहले तो नाउ व्हाट वी लेफ्ट सी डेड टाइम और डेड टाइम डेड टाइम जीडी बल टू वाई बार डेस एस एक बार डेस एस तो लॉक लॉस ऑफ वाई डेस टी लॉक लॉस ऑफ एफ डेस टी लॉक लॉस ऑफ एफ टी माइनस बाउडी लॉक लॉस ऑफ एफ ऑफ टी एक बार टाउडी एस लॉक लॉस ऑफ एफ ऑफ टी लॉक लॉस ऑफ एफ डेस टी तो जी डी एस इक्वल टू और टाउडी एस तो डेट टाइम ये भी इक्वल टू टाउडी एस पेड एप्रोक्सिमेशन पेड एप्रोक्सिमेशन ये डबल ईट पर माइनस टाउडी एस इज इक्वल टू वन माइनस टाउडी बाय टू एस वन प्लस टाउडी एस बाय टू स्टार्टर की केस में इक्वल माइनस टाउडी एस इक्वल टू टाउडी एस एक्स टू नस टाउडी स्पेरिस इसके वाइट ट्वेल माइनस टाउडी एस वाइट टू टाउडी एस इसके वाइट ट्वेल सेकंड आर्डर की केस में तो फिर एक प्रॉक्सिमेशन ही इम्पोर्टेंट होता है Yes, so this is the important. Now we will see Laplace Laplace transform Laplace transform of the frame function. So definition is just f s ni kalna hai zero to infinity e to the power minus s t f of t d t zero to infinity e to the power s t f of t d t is the. ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनफॉरमेशन दी है रवैया का तो पार्टी लेस देन जीरो सो वन का क्या होता है वन का पर यूटी है ठीक है यूटी है इसके ऊपर भाई ये सो जाएगा टी यूटी है टी यूटी है टी का क्या होता है और वन भाई ये सिक्स क्या हो जाता है टी एन यूटी है टी एन यूटी है तो तो ये फैक्टोरियल एस एन प्लस वन ये टू पर माना से टी यू टी है ये जैसे वन अपन एस प्लस से अपन एस प्लस से 
और टी एन पर माइनस ए टी है साइन साइन ए टी यू टी है तो साइन ए टी यू टी अपॉन एस स्क्र प्लस ए स्क्र कॉस के टी है टी है हो जाता है ये सब वन ऐसी स्क्वेयर प्लस केस डेल्टा टी ये डिम्पल्स है क्लियर ना प्लस ऑफ डी स्क्वेयर ए डी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर ये सी स्क्वेयर एफ एस अनस्टेस से फिर जीरो जैसे कि थ्री है और एस माइनस वन एस स्क्र प्लस टू एस प्लस वन है इसको हम लोग लिख सकते हैं बी एस अस्सी बी एस प्लस सी एस स्क्र प्लस टू एस प्लस फाइव प्लस वन इनवर्स लॉ प्लस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स इनवर्स लॉ प्लस भी देख लेते हैं इनवर्स लॉ प्लस इनवर्स लॉ प्लस टू वन अपन एस प्लस ए एस प्लस बी है तो उसका हो जाएगा ई माइनस ए टी एटी बी माइनस सी टू पॉल माइनस ए टी माइनस बी टी एस सी इसका आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट है उसको बता दें और बी टीवा वन अपन एस एस प्लस माइनस सी पर माइनस कर सकते हैं मतलब समथिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड डायनेमिक्स दिस इज रिलेटिवली टन बट time it will be given so proportional bend control valve so proportional bend control valve ko hum dekhte hain proportional bend proportional प्रोपोर्शनल बेंड फॉर द कंट्रोलर इज एटी पॉइंट फाइव परसेंट देन 
and of the temperature t proportional proportional bend is defined as the error expressed as a percentage of the range of measured variable required to move the valve from fully closed to fully open it is also known as a bend width so bend jo hai ye us define hota hai delta t by operating range बेंड आ जाएगा डेल्टा टी टी माइनस एट्टी सिक्स वन ट्वेंट ऑपरेटिंग रेंज वन ट्वेंटी एट्टी है सो तीन पॉइंट फाइव परसेंट दिया था सो ये वो काम दी सी कैन पर एट टी नाइनटी सी पर फोर डी सेल्सियस तो निमिटिक पर्सनल कंट्रोल है Proportional bend is synonymous to Kc. Uh, it's a universally proportional to bend. Right? So Kc is a proportional bend. Proportional bend. Sorry, proportional bend. Again, delta P by delta P. So so you can define that Kc delta P by delta P. So bandwidth of an on-off controller is approximately zero. So bandwidth, if it is asked, bandwidth of on of on-off controller is approximately zero. Okay, so if the S E delta P by delta E and the band for personal band delta T by operating range, this is almost. Mm -hmm. Frequency response. Mm -hmm. Now we will see how to get response problem. Frequency response, right? So frequency response in this uh, when a sinusoidal input is uh, applied to a linear system, output is also sinusoidal. So a linear process. So this means say sine omega t is repeat kiya ja raha hai. Ye banega a naught sine omega t plus phi. So a a r jo hai amplitude ratio hota hai amplitude ratio a. आउटपुट पे ए आउटपुट का एम्पलीट्यूड आउटपुट का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय इनपुट का एम्पलीट्यूड सो फेज यहां पे phi जो है फेज आउट माइनस फेज इन फेज सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए g ऑफ j ओमेगा kp tau p स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 तो एम्पलीट्यूड रेशियो निबन कहता है रियल पार्ट जो होता है केपी टॉप पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन मेजरी पार्ट बन जाता है केपी टॉप पी ओमेगा टॉप पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन एंड इस फेजी इन इन्वर्स माइनस टॉप ओमेगा जीरो टू फाइव बाय टू बेसिकली इसमें क्या करते हैं इसमें हम लोग इसके जगह में जे ओमेगा पुट करना होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो होता है हमारे इम्प्लीटूड रेस के पी अपन स्क्वेयर रूट ऑफ पी स्क्र ओमेगा स्क्वेयर प्लस वन फेज इज टेन इनवर्स माइनस टाउ ओमेगा फेज जो फेज एंगल है फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी फेज लेग जो होता है माइनस फेज एंगल होता है फेज लेग जो है फेज लेग फेज लेग माइनस फेज एंगल ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हो गया प्योर कैपेसिटी सिस्टम है अगर प्योर कैपेसिटी 
प्योर कैपेसिटिव प्योर कैपेसिटिव सिस्टम के लिए प्योर कैपेसिटिव सिस्टम के लिए जो होता है जीपी ये केपी बाय एस डिफाइन है केपी बाय एस तो रियल पार्ट इसका जीरो होता है इमेजिनरी पार्ट जो होता है केपी बाय ओमेगा सो इसका एम्पलीट्यूड रेशियो जो होता है पी डी एस बाय ओमेगा पाई जो है इन इनवर्स माइनस इनफिनिटी माइनस नाइनटी प्योर कैपेसिटी का जो फेज एंगल होता है माइनस नाइनटी एम्पलीट्यूड रेशियो केपी बाय ओमेगा डेट टाइम पे देख लेते हैं इक्वल माइनस टाउ डी एस होता है जी एस ठीक है तो इसका जो एम्पलीट्यूड रेशियो होता है वो हो जाता है और फेज लेंगे जीरो For any, for any pure gain, pure gain amplitude ratio is equal to gain, and the phi is equal to zero. This result of the diagram. Okay, take a pen. तो नेक्स्ट पे जो बात आती है देखते हैं नेक्स्ट में क्या आता है हमारे पास पीआई कंट्रोलर में पीआई कंट्रोल के लिए जो जीडी होता है के सी वन प्लस वन वन टाउ आई एस होता है सो इसका एम्पलीट्यूड रेशियो जो होता है के सी वन प्लस वन वन टाउ आई स्क्र ओमेगा स्क्र एंड फाइव में आ जाता है आपका इनवर्स में माइनस टाउ आई ओमेगा माइनस फाइव बाई टू से माइनस फाइव सो तो यहाँ देखना एम्पलीट्यूड रेशियो है के सी इंटू इतना स्क्वेयर वन प्लस वन पॉइंट आई ओमेगा स्क्वेयर टेन वर्ष में माइनस वन पॉइंट आई ओमेगा एंड पी डी कंट्रोलर जो है पी डी कंट्रोलर जी सी के सी वन प्लस टाउ डी एस एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाएगा अपना के सी वन प्लस जाता है के सी वन प्लस टाउ डी ओमेगा माइनस टाउ आई ओमेगा स्क्वेयर आई टेन इनवर्स टाउ डी ओमेगा माइनस वन पॉइंट टाउ आई ओमेगा ये होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए देखते हैं सिस्टम सिस्टम के लिए सेकंड जीपी तो पता ही है जीपी जीपी बन जाता है
टेन इनवर्स माइनस में टू जी टर टाउ मेगा वन माइनस टाइम स्क्वेयर मेगा सेट पच टी फेज सिटर फेज जेट लिटिन इन से दैट द कंट्रोलर आउटपुट लीड्स टू इनपुट नॉन इंटरेक्टिंग कैपेसिटी इन सीरीज एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ सिस्टम इन सीरीज के केस में नॉन इंटरेक्टिंग है अगर नॉन इंटरेक्टिंग तो ये हो जाता है ए आर वन इंटू ए आर टू इंटू ए आर थ्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द एंड फाइव जो होते हैं फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस समेसन ऑफ इंडिविजुअल फेजिंग मल्टीप्लाई हो जाता है सीरीज नॉन इंटरेक्टिंग केस में एम्पलीट्यूड रेट से ए आर वन ए आर टू इससे करके जाएगा जो बोर्ड प्लॉट इसके बाद बोर्ड प्लॉट आता है तो बोर्ड प्लॉट और बोर्ड प्लॉट रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो इन फाइव ओवर डोमेन ओमेगा ओमेगा जीरो टू इनफिनिटी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लॉग ए आर के पी इज माइनस वन बाई टू लॉग टाउ पी स्क्र ओमेगा स्क्र प्लस वन एल एफ ए लॉग ए आर बाई के पी टेन टू जीरो स्ट्रेट लाइन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोर्ड प्लॉट देख रहे हैं बोर्ड प्लॉट फर्स्ट ऑर्डर बोर्ड प्लॉट बनाना है फर्स्ट ऑर्डर की तो उसके लिए क्रॉस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आता है ओमेगा वन अपॉइंट टाउ पी प्योर प्योर कैपेसिटी प्योर कैपेसिटी के लिए देखना होता है तो उसके लिए एम्पलीट्यूड रेस तो वन होता है कैपेसिटी प्योर डेट टाइम के लिए एम्पलीट्यूड रेस वन होता है फाइव तो मैंने टाउडी होमेगा सेकंड ऑर्डर के लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सेकंड ऑर्डर के लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा तो ये होगा कंट्रोल के लिए फाइव माइनस वन तो ये बोर्ड डायग्राम लोड प्लाट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है इसके बाद बोर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बोर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा देख लेते हैं तो अनस्टेबल होता है एम्पलीट्यूड रेशियो लेस देन वन होगा तो ये स्टेबल होता है पता ही रहता है एम्पलीट्यूड रेशियो वन मतलब मार्जिनल स्टेबल मार्जिनल स्टेबल हाई जो है ग्रेटर देन माइनस वन एट्टी है नो चेंज इन इनस्टेबिलिटी नो चेंज इन इनस्टेबिलिटी नो चेंज इन स्टेबिलिटी मतलब और फेज मार्जिन तो फेज मार्जिन हमारा होता है वन एट्टी माइनस में फाइव वन एट्टी माइनस में फाइव 
ये तो फाइव फेस शिफ्ट होता है फ्रीक्वेंसी पर भी एम्पलीट्यूड रेशियो वन एम्पलीट्यूड रेशियो वन ले लेते हैं उस समय का जो फाइव आता है वो फेज मार्जिंग वन एट्टी माइनस फाइव ठीक है तो एडिशनल फेज एक डेट टू स्लाइज सिस्टम हायर द फेज मार्जिंग लार्जर द सेफ्टी फैक्टर एंड जनरल टेकन ग्रेटर देन थर्टी अल्टीमेट पीरियड एक अल्टीमेट पीरियड निकालना है अल्टीमेट टाइम पीरियड तो कि टू पाई पाई क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी डिजाइन ऑफ फिर फॉरवर्ड कंट्रोल डिजाइन ऑफ फॉरवर्ड कंट्रोल फिर फॉरवर्ड कंट्रोल डिजाइन करना है फिर देखते हैं तो फॉर फिर फॉरवर्ड कंट्रोल होता है ठीक स्टेट मॉडल है फिर फॉरवर्ड कंट्रोल ठीक फिर फॉरवर्ड कंट्रोल फिर देखते हैं जी डी माइनस जी पी जी एफ फाइनल एलिमेंट कंट्रोल जीरो हो जाता है फिर फॉरवर्ड कंट्रोल के लिए यहाँ से जी सी आ जाता है हमारा जी डी बाई जी पी जी एफ जी एम फॉर फिड फॉर नेगेटिव फॉरवर्ड सिस्टम नेगेटिव फिट नेगेटिव फिट वे क्लिक है ना नेगेटिव फिट फॉरवर्ड सिस्टम के लिए जी सी जी डी बाई जी पी एफ में जी एफ इंटू जी एम और पॉजिटिव के लिए जी सी एल माइनस जी टी जी पी जी एफ जी एम पॉजिटिव फीडबैक के लिए पॉजिटिव फीड पर पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है ना माइनस जी टी जी पी जी एफ जी एम होगा और सेट पॉइंट ब्लॉक और सेट पॉइंट सेट पॉइंट ब्लॉक होता है तो जी पी जी एफ जी सी जी सेट पॉइंट जी पी जी एफ जी डी जी जी एफ जी एम जी सेट पॉइंट इज इक्वल फोन जी सेट पॉइंट इज इक्वल टू जी एम बाय जी टी नेगेटिव के लिए जी सेट पॉइंट माइनस जी एम जी डी और पॉजिटिव फीडबैक ये स्टेप से आपको ध्यान रखना है फिर फॉरवर्ड क्लिक स्टडी कर चुके हैं प्रोसेस कंट्रोलर ट्रेनिंग ठीक ट्यूनिंग उसमें किया जाता है कंट्रोलर ट्रेनिंग के लिए तो उसमें देख लेते हैं तो फॉर प्योर कैपेसिटी सिस्टम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज यूज फिर ऑफसेट में नॉट बी इम्पोर्टेंट इज द आउटपुट कैन बी ऑलवेज टू रिमेन विद नॉट कैपेसिटी इनहेरेंटलीस्ट्रियल कंट्रोल डिजाइन डी के रिश्व तो डायनेमिक रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सो कुछ एरर्स के बारे में बात होती है ठीक है एरर्स तो भी देख लेते हैं वन मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं पहला हमारे पास होता है इंटी आई एस ई ठीक है इंटीग्रल ऑफ स्क्वेयर एरर इंटीग्रल ऑफ स्क्वेयर एरर होता है जीरो टू इंटी डी टी ये हो गया इंटीग्रल ऑफ स्क्वेयर एरर एक होता है आई ए ई इंटीग्रल ऑफ एब्सलूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ एब्सलूट वैल्यू ऑफ एरर तो ये होता है इंटीग्रल ऑफ एब्सलूट वैल्यू ऑफ एरर एक होता है आई टी ए इंटीग्रल ऑफ टाइम वेटेड एब्सलूट एरर ठीक है जीरो टू इंटी टी इंटीग्रल ऑफ टाइम वेटेड एब्सलूट एरर तो थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स विल बी देर यू हैव टू रिमेंबर
इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है स्टेबिलिटी एनालिसिस इसके बाद होता है स्टेबिलिटी एनालिसिस स्टेबिलिटी एनालिसिस स्टेबल एनालिसिस करना होता है तो उसमें जैसे जी एस है राउथ और इट्स स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में इसके यूज किया जाता है तो इसके लिए होता है तो इसके लिए वन प्लस जी ओपन लूप सिस्टम जो है वो ए नॉट ए सेन ए वन ए सेन माइनस वन डॉस एन इक्वल टू जीरो फॉर्म में रहता है इसमें एक एरे बनाना पड़ता है ए नॉट होता है ए नॉट ए टू ए फोर ए वन ए ये बनाना पड़ता है ठीक है ये ये पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट कॉलम है और ये वन होता है ए वन जो होता है ए नॉट ए थ्री ए वन ए टू फिर में ए नॉट है ए नॉट ए थ्री सभी देख सकते हैं थोड़ा सा और अच्छा ए वन होता है ए वन ए टू माइनस ए जीरो ए थ्री एड में ए वन राइट सिमिलरली ए टू जो होगा ए वन ए फोर ए नॉट ए फाइव नॉट ए फाइव एड में वन राइट और इसमें बी वन होता है और इसमें क्या इफ एनी वन एलिमेंट इन फर्स्ट रो इज नेगेटिव एटलीस्ट फॉर रूट हैविंग पॉजिटिव रियल पार्ट ऑफ द एंड अनस्टेबल पॉजिटिव में कोई भी एक नेगेटिव रहता है ना फर्स्ट में तो उसमें क्या हो जाएगा ग्रेटर देन होना पड़ता है तो इसमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है प्रोपोर्शनल कंट्रोल तो उसके जो सी टी होता है सी एस प्लस के सी ई टी एर फंक्शन डिफाइन होता है तो प्रोपोर्शनल बैंड जो होता है प्रोपोर्शनल बैंड हंड्रेड बाई के सी होता है हंड्रेड बाई के सी यहाँ जी सी डिफाइन सी डी एस एर के सी और प्रोपोर्शनल तो पी आई के लिए क्या होता है सी टी जी सी हो जाएगा के सी वन प्लस टाउ आई 
इस एंड द पीआईटी के लिए द सीटी होता है सीएस प्लस एसीईटी प्लस एसी टाउ आई जीरो टू की एटी डीटी प्लस एसी टाउ डी डीई बन डीटी तो जीसी हो जाता है इसका केसी प्लस वन अपॉन टाउ आई एस प्लस टाउ डी एस ये पीआईडी कंट्रोल है नेक्स्ट हमारा आता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट फाइनल कंट्रोल एलिमेंट देख लेते हैं इसका जो होता है एक्स बार डेस एक्स आई पी बार डेस में से एक बाई पी एस एन फ्लो रेट इसका फ्लो रेट जो होता है पहला होता है एक्स स्टेम पोजीशन जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है लिनियर वॉल और एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है इसके स्क्वायर रूट बोलेंगे स्क्वायर रूट इसके तो इसमें टी एफ बाय डी एक्स हो जाएगा टी बाय रूट रूट एक्स है स्क्वायर रूट टा तो इसके लिए यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं अलग अलग केस में तो ये ऐसा होता है वेरी हंड्रेड परसेंट जीरो परसेंट की बात हो रही तो ये हो गया अपना लीनियर और ये वाला होता है ये वाला होता है इक्वल परसेंट है इक्वल एक ओपनिंग है इक्वल परसेंट ये लीनियर थ्री टाइप के होते हैं इसमें तो यहाँ पे क्यू बाई क्यू मैक्स इतना हो गया इसमें ऑफसेट एक होता है एक और अच्छी इसमें क्या होता है एक फाइनल लेवल थ्योरम होता है ना एफ ऑफ टी लिमिट फाइनल लेवल थ्योरम टी एम टी का लिमिट डिस्टेंस तू जीरो एस एफ एस ये होता है फाइनल लेवल थ्योरम एक होता है इनिशियल लेवल थ्योरम डिस्टेंस तू जीरो एफ ऑफ टी लिमिट डिस्टेंस तू एस ए इसीलिए बोलते हैं कि फाइनल ऑफसेट जो होता है ऑफसेट डिफाइन इसीलिए इसीलिए वैल्यू माइनस स्टडी स्टेट वैल्यू इसे फाइनल में इंफाइनाइट टाइम में कितना स्कोर स्टडी स्टेट वैल्यू है शुरू में जितना जैसे वन स्टेप वन यूनिट में चेंज कर रहे हैं ठीक है उसके स्टडी स्टेट वैल्यू आ रहा है जीरो तो ये इसका ऑफसेट होना चाहिए तो इस टाइप से हम ऑफसेट भी डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग सिस्टम के ठीक है तो
I hope you you know I will stop sharing. Okay, right, so good night for today's class. So we will see in the next class. So now I am stopping.